ಎಲ್ರೂ ಜಗತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಷಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡದ್ವೇನು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ದೇವಿಯಾನಿ ಋಷಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ ಇದುವರೆಗೂ ಜಗತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಮ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ತಗ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋ ಋಷಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಪೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ನನ್ನ ನೋವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಋಷಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ನೋವಿಗಿಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲೇಜೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಕಂದಾರಿಸಿ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜಗತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ರಿಷಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅದ್ಯಾಕ ಋಷಿ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಋಷಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಗೌರವದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ ಹೇಳಿ ಆ ರಿಷಿ ಇವತ್ತೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಋಷಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ರಿಷಿ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ 
ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಮೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಜಗತಿಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಹೌದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರೋ ನೀವೇ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಿಳಿಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಋಷಿ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನಾನು ಯಾವ ತರದೋನು ಜೆಂಟಲ್ ಮನ್ನ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಿಂಗ್ ಬಸು ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಋಷಿ ಸರು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ವಸು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ನ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗವಾಗ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೇ ವಸು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ ಋಷಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕೆ ನೀನೊಬ್ನೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀಯನೋ ಅಂತ ನನ್ ಭಯ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೇನ್ ಜಗಳ ನಾನು ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಋಷೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಪದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ನಿಮಗ್ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬ 
ವಸು ಫೋನ್ ನೋಡು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಸುಧರ ಹಲೋ ರಿಷಿ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಲೋ ಯಾರು ಸರ್ ನಾನು ಋಷೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಇದ್ ನಿಜಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಜಗತಿ ಏನ್ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀಯಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿನ್ ಮಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ರಿಷಿ ನಾನು ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಋಷೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ರಿಷಿ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪದೇ ರಿಷಿ ಸರ್ ಯುರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಷಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಈ ನಂಬರ್ ನೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ 
ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಷಿ ಸರ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ರಿಷಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ರಿಷಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಬಸು ನಾನು ಹೋಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಬಸು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಬಸು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಯಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತಿದ್ದಾಳ ಗುರುಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರನ್ನ ಗುರು ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿದಕ್ಕೆ ವಸು ರಿಷಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಗತಿ ರಿಷಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ರಿಷಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ್ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ದೂರ ಆಯ್ತೋನು ಇವತ್ತು ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾ ಅಂತಾನೆ ನಾಳಿದ್ದು ಮನೆಗೂ ಬಾ ಅನ್ಬೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದು ನೀನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಮೇಲ್ ಇಳಿಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಜಗತಿ ಈಗೇನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಗೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹಗಲ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೃಢವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್
ನೋಡು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಸೆ ಪಡಬೇಡ ರಿಷಿ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಿನ್ ಸರ್ ನೇಮ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೌದು ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ವಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ 